les pères et les fils et le Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Préparons la célébration de l'Eucharistie en demandant à Dieu trois fois saint, à Dieu trinitaire, de nous pardonner tous nos péchés.
Dieu par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. son fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Tous les jours 
jusqu'à la fin des temps. On le chant. Il se révèle à nous comme une famille composée de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne, personne qui appelle la famille humaine à l'imiter et à se dépasser. Une seule et même divinité. Une seule et même divinité. Lorsqu'au sujet de ces trois personnes, nous employons le mot « famille », il convient de se dire qu'il s'agit d'une analogie. Parce que vraiment, la Sainte Trinité, c'est difficile de la définir, de, de l'expliquer. Donc il s'agit d'une analogie, d'une approximation. Dieu est Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un garçon, il n'est pas une femme. Sa réalité dépasse tout ce qui se dit. Il est, ina, il est ineffable, il est, il est inexprimable. C'est-à-dire qu'on qu ne peut exprimer Dieu que par on n'est pas des paroles. Il est indicible aussi. Indicible, c'est-à-dire qu'on peut dire que, que Dieu est comme ça et qu'il est comme ça. Qu'on ne peut dire, c'est qu'on ne peut exprimer. Il est un Dieu qu'on ne peut dire, qu'on ne peut exprimer. Ce qui veut dire que c'est un peu compliqué, cette réalité-là, de Dieu en trois personnes. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas trop insister sur la fête de la Trinité, mais je voudrais insister sur la fête des mères. Vous savez que c'est demain, la fête des mères. Et comme il n'y aura pas de messe ici, j'anticipe. Et je vais vous partager le poème que j'ai composé pour les mères, pour les mamans, parce que j'ai la grâce d'avoir ma maman qui est encore vivante. Alors j'ai composé, comment euh, déjà, un petit poème pour nos mamans. Donc nous célébrons avec la communauté humaine de mère, la fête de mère. Les mères les plus jeunes comme les plus anciennes. À vous toutes, j'offre les fleurs, mes mamans, j'offre les fleurs de mon admiration, de mon respect, de mon affection de, et de mes prières. À vous toutes, celle d'ici et celle d'ailleurs, je vous dis bonne fête, maman. Bonne fête, maman. C'est demain, comme c'est aujourd'hui, la fête, maman. C'est la fête. Comme le voit l'enfant, je voudrais, maman, te voir heureuse. Je voudrais, maman, te voir comblée. Je voudrais voir, te voir vénérée. Je voudrais te voir récompensé. Je voudrais te voir aimé. 
aimé de mon papa. Malheureusement, mon papa est décédé, mais mon papa aimait bien ma maman. Je pense à toutes les mamans reconnues, à toutes les mamans félicitées, à vous toutes les mamans tendrement aimées. À l'occasion de votre vête demain, maman, je pense aux mamans abandonnées par leur mari. Je pense aux mamans ignorées. Je pense aux mamans délaissées par leurs enfants. Je pense à ma propre maman, que mon cœur nomme et rejoint dans la fraîcheur de mon âme et à qui je voudrais dire merci. Merci de m'avoir donné le jour. Merci maman de m'avoir donné le jour. Parce que comme disait un jour Monseigneur Joachim, qu'on avait invité à notre fête patronale, il disait, et si la Vierge Marie avait avorté bon, Jésus ne serait pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et si ma maman avait avorté, vous ne m'aurez pas vu aujourd'hui ici. Donc maman, je vous dis merci. Merci de m'avoir donné le jour. Je pense à toutes les mamans qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui portent en elles ce manque à gagner comme un poids, comme une blessure. À vous, maman, admirée. À vous, maman, adulée. À vous, maman, couverte de l'ose. À vous, maman, forte, rayonnante, promue pour réaliser de grandes choses dans la société. À vous, maman, effacée, maintenue dans le mépris ou l'esclavage d'une culture aveugle. À vous, maman, blessée par les multiples circonstances de la vie. À vous, maman, découragée. À vous, maman, debout, comme Marie, au pied de la croix. À vous, maman, corvéable à merci. À vous, maman sans voix, surtout dans la famille. Je prie le Seigneur aujourd'hui et demain pour vous toutes, afin que vous soyez de ces femmes qui se dressent comme des Amazones, comme des femmes guerrières, pour changer leur environnement inférieur et donner une forte impulsion aux réalités quotidiennes de leur existence. Mes chers mamans, pour finir, je vous dis que vous pouvez beaucoup et que vous faites beaucoup. Je suis sûr que vous le ferez. Vous pouvez beaucoup pour changer le social de votre vie. À vous toutes, je vous dis bonne fête, maman. Et bravo pour nos mamans.
Elle porte en elle l'amour du monde et demeure le socle de nos familles humaines. Dieu trois fois saint, exauce nous Seigneur, nous sommes avec vous. Et avec vous. 
Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. De même, après le repas, il prit la coupe. En donnant la grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'Alliance Nouvelle et Éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merci, mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être en seul corps et en seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge de Marie, Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec nos serviteurs, notre pape François, notre père Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diables et tout le peuple que tu as acheté. Et pour dans ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispensés. Pour nos frères et sœurs de fin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueillez dans ton royaume, où nous espérons être comme de ta gloire, tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis dans la confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur.
à notre temps. Si tu n'es pas ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, la bien des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons en signe de paix.
du 26 mai au 2 juin 2024. Rendez-vous paroissiaux. Mercredi 29 mai, réunion des femmes catholiques à 16h à la paroisse. Mois de mai, mois Maria. Il y aura un chapelet plus adoration suivi de messe tous les lundis, jeudi et vendredi, à partir de 7h15 de 17h15. Le chapelet est animé par les légionnaires et la chorale du Moser. La messe du lundi 27 mai sera animée par la chorale Saint-Paul. Celle du jeudi 30 mai à 18h30 sera animée par le nouveau charismatique. Le vendredi 31 mai, clôture du mois marial. Au programme, à 17h30, convocation de tous les paroissiens à l'école Saint-Joseph. 17h45, procession de la, pro, début de la procession à partir de l'école Saint-Joseph à l'église en récitant le chapelet. 18h15, salut au Saint-Sacrement. 18h30, messe en l'honneur de Notre-Dame de la Visitation, animée par la coordination des chorales. Les journées d'intégration paroissiale ou de solidarité, c'est-à-dire marcher ensemble, prévu, qui était prévu du 31 mai au 2 juin, sont reportées au week-end du 15 au 16 juin. Nous vivrons en famille paroissiale. Au programme, samedi 15 juin 2024, à 9h30. Nettoyage de l'église et installation. Tous les paroissiens sont invités, et particulièrement les jeunes. Les responsables des différents mouvements de jeunes et les habitants sont priés de lancer l'appel à leurs jeunes pour participer à ce nettoyage. 17h, 18h30, enseignement suivi de questions et réponses au jour de la guerre de Marie. 19 h 22 concert Lamia. Dimanche 16 juin 2024, messe à 7h30 et à 10h à 7h10, suivi de Yenou. Notre appelé, le repas sera assuré par les différents secteurs de la paroisse et servi gratuitement. On a confié à nos secteurs la préparation de deux variantes de Kadumba. Il faudra nous organiser pour préparer ça. Avec la prise Agnès, marchons ensemble à l'écoute du Saint-Esprit pour participer à la mission de notre Église dans la communion et la fraternité. Balayage de l'Église, le samedi prochain, 1er juin, sera le tour de la CB Saint-François d'Assise. La CB Saint-Gabriel se prépare pour le samedi 8 juin 2024. S'agissant de notre secteur, de notre chapelle, samedi prochain, le nettoyage est confié à la CEB Saint-Augustin. Donc, samedi prochain, le nettoyage de cette chapelle est confié à la CEB Saint-Augustin. Et la CEB Saint-Michel se prépare pour le samedi 8 juin. Dernier de l'août 2024. Pour 824 ans aujourd'hui privés, nous avons reçu pour le moment 155 enveloppes qui ont donné la somme de 1 784 000 francs. L'équipe pastorale paroissiale souhaite à tous une bonne fête de la sécurité et une bonne fête pour le moment. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Dieu, le Père de la de lumière, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes les langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Oh